ഇപ്പം ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ നിക്കല്ല അതിന് ചോട്ടിന് വാചകം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തെന്നറിയോ എന്താ ജലീൽ കണ്ണമംഗലം ഏഷ്യാരൻ ന്യൂസ് എന്ന് അല്ലേ ആരാ ജലീൽ കണ്ടത് എന്തിനാ പേര് മാറിപ്പോയത് എന്തേ പറയാത്തത് ജലീൽ കണ്ണമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഒന്നാം തരം എ പി സുന്നി കണ്ണമംഗലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മൂപ്പര് ജിദ്ദയിലാണ് ഏഷ്യാനെ റിപ്പോർട്ടറാണ് ഒന്നാം തരം എ പി സുന്നിയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിയിക്കും ആ ഫോൺ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജലീൽ കണ്ണമംഗലത്തിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇട്ട് നടക്കണില്ല കയ്യിലുണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ അതിടും അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും ജലീൽ കണ്ണമംഗലത്തിന്റെ പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒന്നാം തരം എ പി കാരനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് രാത്രി പതിനൊന്നരക്കാ നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സഭയാ അപ്പൊ അത് വന്ന പിടിക്കൂലാന്നവർ വിചാരിച്ചു ഗൾഫ് ന്യൂസിലാ വാർത്ത വന്നത് വാർത്ത വന്നപ്പോ പടച്ചോമ്പര നമ്മളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുവരുത്തി ആ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങി പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയിലായി പോയാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപോയി എന്ത് നിങ്ങൾ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടുപോയി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ആരായി ജലീൽ കണ്ണമംഗലം കിസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി അത് മക്കേരിലുള്ളതാണല്ലോ സൗദിയിലുള്ളതാണല്ലോ അവിടെ അന്വേഷിച്ചു കമ്പനിയിൽ പോയി ആരെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അവസാനം കള്ളനെ കിട്ടി കള്ളനെ കിട്ടി എന്ന് മാത്രല്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഇക്കട്ടെ അത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വരും അതിനിടക്ക് മുസ്ലിയാര ക്ലിപ്പ് ഇടുക അപ്പൊ ഇയാൾ സ്ഥിരം ഒരു പണിയുണ്ട് പേരോട് മുസ്ലിയാർക്ക് എന്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങൾ നോക്കണ്ട ആ അത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ മതി പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കക്കാട് പൈസ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടിട്ട് നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ നോക്കായിരിക്കും മാത്രല്ല അത് കാണുമ്പോ സിറാജ് ഇതിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പറഞ്ഞു നോക്കണത് കാരണം ഇത് കൗമിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്ത കൂടുതൽ അതായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്തി പറഞ്ഞ് നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏയ് അപ്പൊ വേറൊരു മുസ്ലിയാൻ ഒരു പ്രസംഗം അതിന് ഇടയ്ക്ക് അത് വേണമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാ അതിനിടക്ക് ആ വന്ന പ്രയോഗത്തിന് മുസ്ലിയാരുടെ വിശദീകരണം കൂടെ കേട്ടോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മറുപടി കേൾക്കാം സമീപകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് മദീനയിൽ ചെന്നാൽ എപ്പോഴും നബിതങ്ങളെ കാണും നബിതങ്ങൾ സലാം മടക്കും ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് മദീനയിൽ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ മടക്കുന്നില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ആ മാന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേര് ഞാൻ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ തങ്ങൾ പിണങ്ങിയോ മദീനയിൽ കിടന്നങ്ങ് കരഞ്ഞു തങ്ങളെ പിണങ്ങല്ലേ നബിയെ എന്റെ തെറ്റു തിരുത്തി തരണം നബിയെ ഉടനെ മദീനയിൽ നിന്ന് റൗതയിൽ നിന്ന് മറുപടി എടാ മോനെ നീ ടെലിവിഷനിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയല്ലോ എന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് നോക്കുമോ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതല്ല നബിയെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ അറിയാതെ കണ്ടുപോയതാണ് നബിയെ പെണങ്ങല്ലേ നബിയെ ഇനി മേളിൽ ആവർത്തിക്കില്ല നബിയെ എന്നവിടെ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറിപ്പോയി നമുക്കെന്ത് അർഹതയാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളെ എത്ര അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്തും അന്യപെണ്ണിന്റെ ഔറത്തും പരസ്പരം കാണുന്ന നമ്മളെ നബിതങ്ങൾ എടുക്കുമോ സംശയാണ് കാര്യെന്താ കേട്ട എന്താ പറഞ്ഞത് ടെലിഫോൺ അല്ലേ ടെലിവിഷനിലേ മർത്തി ഒരു പെണ്ണിലേക്ക് നീ നോക്കിയില്ലേ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് തങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ നബി പറ ചെല്ലാൻ മടക്കണില്ല എന്താ നീ ടി വി കണ്ടിട്ടാ പെണ്ണി നോക്കിയില്ലേ ആ നബി ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതൊന്നുമല്ലോ വാർത്ത കേട്ടല്ലേ എന്നാലും നോക്കിയില്ലേ നീ ആ തങ്ങള് ഇവരുടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂപ്പർക്ക് അറിയാന്ന് ഈ പ്രസംഗിച്ച മൂല്യർക്ക് അറിയാന്ന് ആ തങ്ങളെ വല്ലാത്ത സത്യാണത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മനുഷ്യന്മാർ സത്യം പറയല്ലേ നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമുക്കിത് കളവായിട്ട് പോലും തോന്നണില്ല ഒരു സംശയം പോലും തോന്നണില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും മനുഷ്യന്മാർ സത്യം പറയരുത് ഇവിടെ വന
ഇനി അടുത്തോലെ എങ്ങനെ ഹജ്ജിലോ എന്ന് മൂപ്പര് ആലോചിച്ചിട്ടിക്കട് പറയണതും ചെയ്യണട്ടെ എന്താ ബന്ധം ഇവരാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴാ പരിപാടി ഓ ഇനി അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇനി നോക്ക് ഇനി മാല്യ സഹോദരങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പടച്ചുണ്ടാക്കി വാർത്തയെ പറഞ്ഞോ തന്നെ തിരുത്ത അത് ഇയാൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടില്ല കൊല്ലായി വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മിണ്ടണില്ല ആ എന്താ വാർത്ത ഇവരുണ്ടാക്കിയ വാർത്ത കേട്ടോളൂ വന്ന് അവിടെ കില്ല നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് അതിനകത്ത് രസം എന്താ പറയൂ മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പേരോട് മുസ്ലിയാരും പറഞ്ഞു അവിടെ ബോർഡ് അടക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചത് റസൂറുള്ളാന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ പച്ച തുണിയിടുന്ന ആ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അടക്ക കാണിച്ചത് ബോർഡ് എന്നിട്ട് കാണിക്കണം എന്താ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോ മക്കീനത്തു സിതാറത്തു ദാഹലിയ ഇതാണ് ബോർഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗൾഫില് നമ്മൾക്ക് വലിയ കിത്താബൊന്നും ഇന്ന് കിട്ടാ കൊളോക്കിയൽ അറബിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എന്താ ഈ മക്കീനത്തു സിതാറത്തു ദാഹലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കബറിന്റെ പുറത്തിടുന്ന പട്ട തുണി എന്നാ പട്ട് എന്നാ കർത്തൻ എന്നാ അസിതാർത്തു ദാഹലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്തൻ കർത്തൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ആ കർട്ടൻ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ റസൂർലാന്റെ ഗവറിന്റെ മുകളിൽ പച്ച തുണി നിർമ്മിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രല്ല റിപ്പോർട്ടർ കാന്തപുരം സുന്നി ജലീൽ കണ്ണമംഗലം അയാൾ തന്നെ ഗൾഫ് ന്യൂസിൽ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെ തിരുത്തുന്ന എനിക്കേക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോളൂ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമുകൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സൗദിയിലെ മതപണ്ഡിതർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിക്കും കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക് റിസർച്ചസ് ആണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതർ ഗവേഷകർ ധനകാര്യ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനം മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും അതേസമയം റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിൽ പ്രത്യേക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനോ ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൗദിയിലെ വിവിധ പള്ളികളിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ മതപണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കബറിടം പുതുക്കാനുള്ള പച്ചപ്പൊട്ടും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് സൗദിയിലെ പണ്ഡിതർ അറിയിച്ചു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മൂപ്പര് തന്നെ കൃത്യമായി ഏഷ്യൻ ന്യൂസിൽ തന്നെ പറയാ കാരണം വെച്ചാല് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്നപ്പോ ഇവരിത് ക്ലിപ്പാക്കുകയും ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചോ അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചോദിച്ചു എവിടെ വാർത്ത നമ്മൾ രാത്രി പതിനൊന്നരക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇതില്ല അവസാനം നോക്കും മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ക്ലിപ്പിട്ടരെ കൊടുത്തു അയച്ച് ആ കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാർത്ത കണ്ടു ജലീൽ കണ്ടമംഗലത്തെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഔദ്യോഗിക വാഗ്ദാക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ച് എവിടുന്ന ഈ വാർത്ത അതാരും എഴുതി തന്നെ എഴുതി തന്നെയൊക്കെ കൊടുക്കോ അപ്പോ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ കള്ള വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യസന്ധത ഇല്ലേ ആ സ്ഥാപനത്തോട് ഒരു കരാറില്ലേ ആ ബാധ്യതയില്ലേ ഒരു മുസൽമാൻ കരാർ പാലിക്കണ്ട് വിശ്വസ്തത പാലിക്കണ്ട് എങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കും ഇവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവര് ചാതിയും വഞ്ചനയും കാവട്ടിയും കളവും നടത്തിയിട്ട് ഈ തീം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആരാണ് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ കിസ്വ കമ്പനിയിലേ ഏത് റസൂലുല്ലാന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ വിരിക്കുന്ന ആ പച്ച തുണി നിർമ്മിക്കുന്ന കിസ്വ കമ്പനി ഇയാൾ പോയിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയത് സാധു അറിഞ്ഞില്ല അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാദ് മക്കയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ ടാക്സിക്ക് കൊടുത്താൽ റിയാ
മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം കയറിക്കണ്ട അവിടെയാണ് റസൂൽ നാട പച്ചത്തു ഉയർപ്പിക്കണത് സൗദിയിലുള്ള ആളുകൾ പറയാ ഹേ അങ്ങനൊന്നില്ല മുസ്ലിം ഞാൻ പോയി കണ്ടല്ലേ ഞാൻ പോയി കണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊന്നും സത്യം പറയല്ലേ മൂലേ ജനം വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അറിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടത്താനെ ഇവർക്കെ ജാറം മൂടാനും തട്ടാമലപ്പള്ളിയിൽ ജാറം മൂടാനും കടുവപ്പള്ളിയിൽ ജാറം മൂടാനും ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ ജാറം മൂടാനും ഇവിടെ വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏ ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ല ഭീമാപ്പള്ളിയോട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല ബന്ധം ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു തരാ നിക്കാഹ് ചെല്ലി ഉറപ്പിച്ചു തരും കേട്ടോളൂ കൃത്യമായി തന്നെ ആദ്യം ഇത് വരട്ടെ അത് മറ്റേ സലഫി ഫെസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഭീമ ഫെസ്റ്റ് വന്നല്ലോ അത് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ദക്രിയ സലാഹി കൃത്യമായി അത് വിശദീകരിച്ച് കമന്റ് അടക്കം എന്ന് കണ്ടോളൂ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ താലപ്പുല്യ ആ കണ്ടില്ലേ സുന്നത്തിയമായിട്ട് ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസാണ് ആ മുസ്ലിയന്മാര് ഇതൊക്കെ വെറുതെ നടത്തുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഫത്വന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നതാ ആണ്ടു നേർച്ചയും ചില അപവാദങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം ചാലിയാത്തി മെമ്മോറിയൽ ഇറക്കിയത ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് കോയ ചാലിയാത്തി എന്ന പുസ്തകം കെ എം മുഹമ്മദ് കോയ കണ്ടോ പേരോടിന്റെ ആളുകൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലൊരു അധ്യായം ഉണ്ട് അതിലെന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയോ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലരുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടോ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നേർച്ചയിൽ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലരുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ മറുപടി എന്നറിയോ ഒരാൾ തന്റെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ വിവാഹാടിയന്തരം ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെന്ന് വെക്കുക ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അയൽവാസികളും കുടുംബാദികളും സ്നേഹജനങ്ങളുമായി ധാരാളം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും യുവതികളും അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആതിഥേയരുടെ ശ്രദ്ധ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സദ്യ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അവിടെ പങ്കെടുത്തവരിൽപ്പെട്ട ചില യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിൽ അട്ടഹസിച്ചും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും കുത്തുവാക്കൾ പറഞ്ഞും ശൃംഗരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന രംഗം കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹാടിയന്തരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മൂപ്പര് പറയാൻ പോണത് ഒരുപക്ഷെ വ്യഭിചാരം തന്നെയും നടന്നെന്നും വരാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഹിതമുള്ളത് കൊണ്ട് വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ അനാചാരമാണെന്നോ പറയാനൊക്കുമോ പാണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന് സത്യം ചെയ്യണ കയറാണെന്നാ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടിക്കലർന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മോരും പൊതരയും കറി വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടിനുണ്ടോ
സുന്നത്ത് യമായസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തെക്ക് പണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് നല്ല വരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ആവേശം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായിരുന്ന പ്രത്യേകത നല്ല സിനിമ പാട്ട് ചാരത്തിലെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവിധ താളമേളകളോടു കൂടി സിനിമ പാട്ട് പാടുക ആണും പെണ്ണും തുള്ളുക ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമായിട്ടാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ സിറാജിൽ ലുദേലെ കുട്ടികളാണോ എന്നറിയില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരത്തിലെ ആളുകൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഈ നടക്കുന്ന ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്താൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേരോടാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞത് പേരോടിനായിട്ടുള്ള അർഹത ഉണ്ടോ മുസ്ലിംമാര് എന്താ മുസ്ലിംമാര് ഇത് കൊല്ലം കൊല്ലം നടക്കും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു മുസ്ലിം അറി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളിത് ഇടുന്നവർക്ക് അറിയാ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീണം അവർക്ക് ആ ഞമ്മളോട്ട് ബന്ധില്ല എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാണ് എന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിക്കാഹ നടക്കാൻ പോണത് ആ നിക്കാഹ ബന്ധില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരട്ടെ ബന്ധം വരട്ടെ ആ അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് വെച്ചാല് ആ ദൂരം ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ കേൾക്കണ്ടാവും മഴതനി അല്ല ഇതൊരു ആള് മഴതനിയുടെ അതേ ശബ്ദത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ആ അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മഴതനി അല്ല ഭീമാപ്പള്ളി മുറ്റത്താണ് ഉറൂസ് നടക്കണ മുറ്റത്ത് ും കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വായിക്കുമെന്ന 
അപ്പൊ മൂപ്പര് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് വരും അത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഷെരീഫിന്റെ ഗാനമേള നടത്താനുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്ന കേട്ടുള്ള എന്റെ ശബ്ദം എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ കേട്ടു പറയുന്നത് ഇത് ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ ആധികാരിക സ്റ്റേജ് ഗാനമേള നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിമർശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നടത്താനുള്ള കാരണം ഉപരുന്ന ഒരുപാട് അമുസ്ലിങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ത് ഈ ഗാനമേള ഒന്നാലോചിക്ക് കള്ളുടിയന്മാർ വന്നാലോ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കള്ളി ചാപ്പ് അങ്ങനെ പരജാതി മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ഏയ് അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കാരണം ഭീമാ ബിബിയുടെ ആത്മ ആ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് കണ്ണൂർ ജലീഫിന്റെ ഗാനമേള ഞാനതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് സക്കാഫി പറയാം ഇനി അതവിടെ ഇക്കട്ടെ കല്യാണ ലെറ്റർ വായിക്കാനോ കല്യാണം അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഈ പ്രയാസം വന്നാൽ കല്യാണ ലെറ്റർ അല്ലേ പുതിയത് ഏയ് ആരാണ് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പ്രാർത്ഥന ആര് സുലൈമാൻ സക്കാഫി ബന്ധല്ലേ ഒരു ബന്ധല്ല സുലൈമാൻ സക്കാഫി ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് എന്ത് കുറച്ചിനെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചവനെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആര് സുലൈമാൻ സക്കാഫി അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സുലൈമാൻ സക്കാഫി പിന്നെ സബീർ സക്കാഫി നോക്ക് സക്കാഫികളെ കൊണ്ട് മുട്ടിയിട്ട് നടക്കണ്ട പിന്നെ തങ്ങന്മാരുണ്ടെന്ന ജമാലു ലൈലി ഹാലി കോഴിക്കോട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങള് ഇശൽരാവ് ഗാനമേളൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയതിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും സക്കാഫിമാർ മൂന്നാ വിഴിഞ്ഞം ഗാനമേളായിട്ട് അല്ലേ പുതിയൊരു സക്കാഫി ഒരു പുതിയ ചന്ദ്രുകാരൻ സക്കാഫി അഹമ്മദ് സക്കാഫി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കണം എന്തിനാന്നൊക്കെ ഏയ് ഒരു സക്കാഫി പോകുമ്പോൾ അറ്റേ സക്കാഫി എന്നിട്ട് അപ്പുറം പോയിട്ട് രാജി വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാജി വെച്ചാണ് ഏത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാധിച്ച സക്കാഫി ഉണ്ട് എന്റെ ഉസ്താദാ അപ്പോ മൂപ്പര് ഒരു ബാധിച്ച സക്കാഫി ഉണ്ട് മൂപ്പര് രാജി വെച്ച എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് പറയുന്നത് അത് അവിടെ അനാചാരം നടക്കാണ് ദുരാചാരാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഊനു അതിന് കൂട്ടു നീക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് കണ്ടിട്ട് രാജി വെച്ചാണ് അതുമ്പോ അടുത്ത സക്കാഫി കയറുക ഞങ്ങൾക്കറിയാ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അത് അതൊരു മരാണ് അല്ലെ നല്ലൊരു മരാണ് ആ മരം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓരോ സക്കാഫികൾ മാറി വാളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂടും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പതുക്കെ പോക്കറ്റിലാക്കാൻ ഏയ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഹലാലൊക്കെ ആവും അത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വരും അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ ബന്ധമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ സക്കാഫികൾ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നോട്ടീസിൽ പേര് വരുന്നു ഹത്തീബുമാരായി ചാർജ് എടുക്കുന്നു എന്നാ ബന്ധം ഇല്ല താനും അപ്പോ ആ പോക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ മുസ്ലിയാരെ ബന്ധമില്ലാത്ത ആ പോക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇനി അത് മാത്രല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ സലഫി ഫെസ്റ്റ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് സലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്താ മുസ്ലിയാർക്ക് കിട്ടിയ കോൾ എന്നറിയോ സത്യത്തിൽ അതൊരു സ്കൂളിൽ നടന്ന ഒരു കലോത്സവമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് എന്താ സലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് വന്നല്ലോ അങ്ങനെ സലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് വന്നത് സലഫികൾ ഇങ്ങനെ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ നടത്തിയ താലപ്പൊലി ആണോ അല്ല മേപ്പയൂര് നടത്തുന്ന സലഫി എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നടന്ന യുവജനോത്സവം കലോത്സവം എന്താണ് ആ കലോത്സവത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സലഫി ഫെസ്റ്റ് കാരണം മേപ്പയൂര് സലഫി സ
അത് മുജാഹിദിൽ നടത്താൻ ഇപ്പൊ വരുത്തി തീർക്ക സത്യത്തിൽ മുജാഹിദിൽ നടത്തിയതാണോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ആദർശത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർ നിൽക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിയാടി പോയ മടവൂരികൾ നടത്തിയ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് മടവൂരികൾ നടത്തിയതാണ് ആദ്യം പേരുടെ മുസ്ലിം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ആ അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ സലഫി ഫെസ്റ്റ് കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫെസ്റ്റുകൾ കാണാം കൃത്യമായി തന്നെ കേട്ടോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒറ്റ മുജാഹിദ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിക്ക് ഒരു ബേജാറ് എന്താ ബേജാറ് ഈ കേസറ്റ് പേരോട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ മൂപ്പര് തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇത് അല്ലാതെ അയാൾക്കും ഇല്ല വിശ്വാസം ഏ തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാണ് അപ്പുറത്തെ ചേരിയിൽ നിന്നിട്ട് എന്നാ ഇയാള് ജിന്നിന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി ഇയാളെ പാർട്ടി ചെയ്ത് ഇൻസാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ മുജാഹിദും ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് ഞാൻ വേറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ജിന്നിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ താലപ്പൊലിയും എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെയും മുസ്ലിംകളെയും മക്കളെയും ധരിച്ചിട്ട് താലപ്പൊലിയും എടുത്തിട്ട് ദേവാലയങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെണ്ട മുട്ടുന്ന ചെണ്ടയും കൊണ്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഈ കുണ്ടോട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പൂരമില്ലേ നേർച്ച എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തോന്നിവാസം ആ തോന്നിവാസത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൗലയും അവര് ചെണ്ട മുട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് സുഹാനല്ലാഫി ഫെസ്റ്റ് അതിന്റെ പേര് നേർച്ച എന്നല്ല സെലഫി ഫെസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരാ എന്നിട്ട് മഹാബലി ഭയങ്കര താടിയും കൊടയുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റേജും വരെ സെലഫി ഫെസ്റ്റിന് ഇതുപോലെ ബാനറും കെട്ടിയിട്ട് ഇത് സെൽഫി ഫെസ്റ്റിന് അല്ല കേട്ടോ ബാനർ കെട്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വിധാന ബാനറും കെട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജും വന്ന് നാടകം സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ ആ ഉറത്ത് മറക്കാത്ത നാടകമൊക്കെ ഈ വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടി ചെയ്തത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടി നേരത്തെ സലാം സുലഭ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ മടവൂരികൾ നടത്തി ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയി അല്ല അന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ മുജാഹിദീട്ടം കൊടുക്കുക എന്ന് അന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലായിരുന്നു ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ഇനി പറയണ്ട മടവൂരി എന്ന് പറയണ്ട ആ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുക അല്ലെ സലഫി എന്നൊരു പേര് കിട്ടല്ലോ സ്കൂളിന്റെ പേര് കിട്ടല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ ഫെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്ന ഫെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് സലഫി ഫെസ്റ്റ് മറ്റേ ഫെസ്റ്റ് എന്നാ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഈ തരത്തിൽ സ്കൂളിൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്താത്ത ഒരാരാ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമസ്തക്കാരായാലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല മടവൂരികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുജാഹിദ് ഒരാളും ഒരാളും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എം ഐ സി ഫെസ്റ്റ് ഇ കെ സമസ്തക്കാർ നടത്തുന്ന ഫെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ സെലഫി ഫെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പോലെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ മുസ്ലിം ഇപ്പൊ കാന്തോര സുനികൾ എ പി അവർ പറയുന്നത് ഞമ്മക്ക് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ആണ് കണ്ട കണ്ട ഈ കെക്കാരും അവിടെ പുരികൾ ഇപ്പൊ രണ്ടായി നമുക്ക് വന്നില്ല ആഹ് ഞമ്മക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാം രണ്ട അത് വെക്കണില്ല വലിയ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും എണ്ട് വെച്ച് വരും എവിടെ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ മദനി ഇവർ മുഖ്യ സി ഡി ഞങ്ങൾ പൊക്കി ഉള്ളാൾ മദനി സ്കൂള് എവിടെ ഈ കർണാടകയിലുള്ള ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാ സമ്മേളനത്തോടെ നടന്ന ഫെസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഫെസ്റ്റ് ആ ഫെസ്റ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളാൾ ഫെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ദ്വാ ചെയ്ത് നടത്തിയ ഫെസ്റ്റ് ആ ഫെസ്റ്റ് അതിന് വരാൻ പോണത് വിഷമിക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡി വി ഡി നിറച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന വേറെ ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഞങ്ങളത് ചെറിയ കുറെ കഷ്ണം കഷ്ണം ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട
ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാടുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ വളരെ 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 ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര ഡി വി ഡി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു ഡി വി ഡി ഫുള്ളുണ്ട് ഒരു ഡി വിയുടെ പകുതിയുണ്ട് അത്രയും പരിപാടികൾ ഫാഷൻ പരേഡ് അടക്കം നടത്തിയതുണ്ട് ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് മദനി സ്കൂളിലെ സയ്യിദ് മദനി സ്കൂളിലെ കണ്ടോളൂ വരട്ടെ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം വരട്ടെ കർണാടക സർക്കാര ഉന്നത മാജി ഉന്നത ശിക്ഷണ സചിവരായ സമ്മാന ശ്രീ ബി എ മൊയ്തീൻ പ്രൊഫസർ എം ബി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉള്ളാൾ ക്ഷേത്ര ജനപ്രിയ മാജി ശാസകരായ ജനാ ബി പി ഖാദർ അവർ നമ്മൊട്ടിക്ക് വേദിക്കേണ്ടി ാണോ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നെ ദുവാ ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ പോയി ദുവാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങ് പോന്നേന് ആ ഇനി എന്തായിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ട് ഇനി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കബറ് കെട്ടിപ്പോക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ കാര അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല സാധു അടുത്ത സെക്കൻഡിലെ വലിയ തങ്ങളാണ് വലിയ കറാമത്ത് പറയണാടാ 
അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഈ സാധു പറഞ്ഞിരാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് അതിട്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഇട്ടത് കൊണ്ട് എന്താ നിൽക്കാൻ പോകില്ല സയ്യീദ് മദനി സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് അല്ലേ എന്തേ ഉള്ളാൾ ഫെസ്റ്റ് ഉള്ളാൾ ഫെസ്റ്റ് എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടാവൂലേ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ദുവാ ചെയ്തു കൊടുത്തത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മേൽ നടത്തുള്ള സ്കൂൾ അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇട്ട് നടന്നാല് ആ രൂപത്തിലല്ല മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ വിമർശനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മാന്യമായി ആദർശപരമായി പറയാം ആദർശപരമായി മറുപടിയും പറയാം പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യമായ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മറുപടി കുറക്കുകയാണ് വ്യക്തിപരമായ ആദർശങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ മിമ്പറി നിൽക്കുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ആകട്ടെ പാളത്ത് പണിയെടുക്കാൻ പോയതാ പാറമടെ പോയ ആളാണ് പണിയെടുക്കാൻ പോയ ആളാണ് ആര് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ പോയ ആള് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ ഹുത്തുപ പറയാൻ നിർത്തുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ സംശയം എന്ത് അത് കുറവാ ഞങ്ങളെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് പണി എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇനിയും പണിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല നല്ല കൂലിപ്പണി ചെയ്യും എന്ത് പണിയും ചെയ്യും മാന്യമായ ഹലാലായ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യും അത് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല പാറമടെ പണിയെടുക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയാസ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ തെറ്റാ ആണോ എങ്കിലോ സുലൈമാൻ നബി സുലൈമാൻ നബി കൊട്ടമടയുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാ ഏയ് വലിയ രാജാവാ പക്ഷേ മിമ്പറി കയറുന്ന കൊട്ടമടയും കൊട്ടേ ആ കുട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വിറ്റിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ആര് സുലൈമാൻ നബി അതുപോലെ തന്നെ ദാവൂദ് നബിയോ ദാവൂദ് നബി ഇരുമ്പ് പണി ചെയ്ത ആളാണെന്നാ കൊല്ലപ്പണി കൊല്ലപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് പണിയുന്ന ആളാണ് ആര് ദാവൂദ് നബി ജക്കരിയ നബി കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി മേസ്തരിയാണ് നൂഹ് നബി ആശാരിയാണ് ഞാൻ മുല്ലര് കമന്റ് പറയട്ടെ എന്ന് കേക്കട്ടെ ആ മുല്ലര് പറ ഏ നബി എന്ത് നബി ഏയ് ആശാരിയോ മേസ്തരിയോ ഏ ഇവനൊക്കെ നബിയാക്കാൻ കിട്ടിയത് മുല്ലര് കമന്റ് പറയോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പാറമടെ പോയിട്ട് മൂലിയർക്ക് വശം എന്താ മൂലിയരും പോ മൂലിയർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പോയെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുറ്റം പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പണിയെടുക്കാൻ പോകണവനെ കുറ്റം പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പണിയെടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും അധ്വാനിക്കും റസൂർല പറഞ്ഞു അധ്വാനിച്ച് തിന്നോ അതാണ് ഏറ്റവും രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം പണിയെടുത്ത് തിന്നോ തിന്നോ അതിനെപ്പോലും വിമർശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ ഇനി അവിടേക്ക് അവിടൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പേരോട് മുസ്ലിം മെമ്പർ കയറുവോ പേരോട് മുസ്ലിം മെമ്പറെ കയറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിം പണി ശരിയാണെങ്കിൽ പേരോട് മുസ്ലിം പറയാ പേരോട് മുസ്ലിം പറഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങുമ്മ കയറുന്ന പണിയായിരുന്നു കൗങ്ങുമ്മലും കൂട്ടത്തിൽ കയറുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ തെങ്ങുമ്മ കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൗങ്ങുമ്മ കയറാനും ആൾ വിളിക്കും അപ്പൊ കൗങ്ങുമ്മലും കയറുമായിരുന്നു ആ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയല്ല മുല്ലാരി തന്നെ പറയട്ടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആലോചിച്ചോളണം എന്താണ് മുസ്ലിമാർക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് ജോലി നമുക്ക് കൂടാത്തത് നമ്മളെ ഈ കൈകാച്ച് നീട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അത് ജോലിക്ക് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ സാധാരണക്കാരെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും നമുക്ക് എടുക്കാം അന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും കാരണം അന്ന് ഞാൻ കൗങ്ങുമലും തുങ്ങുമലൊക്കെ കയറുന്ന കാല അന്ന് ഞാൻ കൗങ്ങുമലും തുങ്ങുമലൊക്കെ കയറുന്ന കാല അന്ന് ഞാൻ കൗങ്ങുമലും തുങ്ങുമലൊക്കെ കയറുന്ന കാല ഇപ്പൊ എന്നെ പുള്ളി വേറെ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഏത് പണി ഒരുക്കാ നമുക്ക് കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് മണ്ണെടുത്ത് മരിക്കാ നമുക്ക് വികാസ് എടുത്ത് കൊത്തിയാൽ വിറക് കീറാ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് കഴുക നമുക്ക് ഹോട്ടലിലെ ജോലി എടുക്കാ അല്ലാത്ത ജോലി എടുക്കാ എന്നാ ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏത് ജോലി എടുക്കാ അത് എന്തുവാണ് കൈ ഒന്ന് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു പണിയില്ല പക്കലും എടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും മുസ്ലിയാർക്ക് എടുക്കാം ഇത് മുസ്ലിയാർ കേട്ടില്ല കേൾക്കാൻ വിട്ടുപോയ സീഡി ആയത് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാർ കേൾക്കാൻ വിട്ടുപോയ സീഡിയാ അവിടെ ഇതൊന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചോ ഏയ് കൈ അങ്ങ് തീർത്ത് വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മൂലര് പണ്ട് കൗങ്ങുമരും തെങ്ങുമരും ഒക്കെ കയറുന്ന കാല ഇപ്പൊ കയറാൻ കഴിയൂല അവന് മൂലരായി പോയില്ലേ അപ്പോ നമ്മൾക്ക് തെങ്ങുമ്മ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ സാധിച്ചു എന്ന് വരൂല ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ ചെയ്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചെയ്തു എന്ന് വരും ഹലാലായ പണികൾ ഏയ് പ്രവാ
പണിയം പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക കേട്ടോളൂ ഒരു ഔലിയ കഥ ഇവര് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ കാലഘട്ടം ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് വയ്യ യഥാർത്ഥ വിജയ സോപാനത്തിന്റെ സർവ സ്റ്റെപ്പുകളിലും കണ്ണുവെച്ച ആ പണ്ഡിത വരേണ്യർ എത്ര വികൃത രൂപമാണ് പ്രാപിച്ചത് വെറും കീറിപ്പറിഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അടുക്ക് ചാരുകളിൽ മുക്കിയെടുത്ത പ്രതീതി ആരാരുമല്ലാത്ത ആരുടേതുമല്ലാത്ത നാടേതും അറിയാത്ത ഒരു ദരിദ്രവാസിയെ പോലെ ഊരിച്ചിട്ടുകയാണവർ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് മൈസൂർ കാടുകളിലേക്കുള്ള പദയാത്രക്കിടയിൽ കാട്ടിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു സംഭവമുണ്ടായി കൊടും കാട്ടിലൂടെ മൈസൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം റോഡിനരികിലെത്തിയപ്പോൾ അതാ ഒരു ഹോട്ടൽ ജനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കണ്ടു മഹാൻ വേഗം ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി സ്വാദിഷ്ടമായ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം മഹാനരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് മഹാൻ ഹോട്ടലുടമയും പരിവാരങ്ങളും വയ്യാലെ ഓടിക്കൂടി കുപ്പായ കോളറിന് പിടിച്ചു അവർ ആ യാത്രികന്റെ കീശ തപ്പി പരിശോധന നടത്തി ഇല്ല ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലില്ല അവർ ആ മഹാനരുടെ ഷർട്ടും മുണ്ടും അഴിച്ചെടുത്തു കേവലം അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി റാമത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഹോട്ടലൊക്കെ പൂട്ടേണ്ടി വരില്ലേ എല്ലാരും ഔലിയാക്കന്മാരാ ഹോട്ടലിൽ കയറിയ പിന്നെ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണവും ഓക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുക എന്നിട്ട് അത് കറാമത്തായിട്ട് ഇവര് പഠിപ്പിക്കണേ അതേ സമയം പണിയെടുക്കാൻ പോയി ഈ പ്രശ്നം വല്ല ഉണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞ അധ്വാനം ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞമ്മക്ക് നിക്കിട്ട് അടക്കാൻ പയ്യ നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എരന്ന് വാങ്ങാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അത് കണ്ടു തീർന്നോ ഇല്ല പിന്നെ അവസാനം വലിയ ജിന്ന് ജിന്നാണ് വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് വേഗം ഞാൻ തീർത്തുതരാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ജിന്ന് വരട്ടെ ഒരു ജിന്ന് ആദ്യത്തെ ജിന്ന് ഇപ്പൊ മൗലൈമാര് പറയുന്നു ഷെയ്ത്താൻ ഹാദറാവുന്ന് മാത്രല്ല ചിലപ്പോ ഷെയ്ത്താന് മനുഷ്യന്റെ കോലം തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരാളാക്കി മാറ്റും എങ്ങനെ ഷെയ്ത്താന് ഭയങ്കര പവർ കൊടുത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ മൗലൈമാര് ഷെയ്ത്താൻ ആളെ തന്നെ മാറ്റിക്കളിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താൻ ആളെ തന്നെ മാറി കളി ഇപ്പൊ എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മോരും ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അതെ ചിലപ്പോ നാളെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അയാള് ഷെയ്ത്താൻ കൂടിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടാവും വേറൊരു മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗോ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് മോലിമാർ പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോളൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഹാദറാവലാ ഹാദറാവാൻ തന്നെ ഹാദറാവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ത്താനാണ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് നമ്മളാണ് മാറും ചിലപ്പോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മരിച്ചുപോയാളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഒരാളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹാവഭാവങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ച ആളെ അങ്ങ് മാറിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുത്തന്റെ കോലത്തിലിങ്ങാവും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ത്താൻ ഇപ്പൊ ഒട്ടാകെ ഹാദറാകലാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഹാദറായിട്ടുണ്ടാവും മുമ്പ് ഒരു പണ്ഡിതം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചിട്ട് കണ്ട ആ ഹാദറാകലാണ് ഷീത്താൻ അവിടെ ഹാദറാകലാണ് ഇപ്പൊ മുജാവിദ് മോലി അങ്ങനെ പറയണം വെച്ച് പരിഹസിക്കുക എന്നിട്ട് സി ഡി ഇറക്കുക എന്നാ എന്റെ ഷീത്താൻ ഹാദറാവൂലേ അങ്ങനെ വാദണ്ടോ എനിക്ക് അത് പറയേണ്ട പോലെയാര് പക്ഷെ മുസ്ലിയാര് പറയാ ഷീത്താൻ ഹാദറാവും ഇയാള് ഞാനും പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറന്നു പോയി അതങ്ങനെയാണ് ചില സ്വഭാവം അങ്ങനെ കിട്ടിപ്പോവും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവസാനം മുസ്ലിം ഷീത്തൻ ഹാദറാകുന്ന മാത്രല്ല വലിയ വലിയ ചില പണിയൊക്കെ കാണിക്കും ആ അതെന്താ പണി കണ്ടോളൂ മൂപ്പരത്ത് ഹാദറായ ഷീത്താൻ കാണിക്കണ പണി അപ്പ ഇബ്രാഹിജി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞോ ഇബ്രാഹിജി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിജി കണ്ടതാ പറഞ്ഞത് എന്നാ സംഗതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിനോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാ വലിയാരെ അതാ പഠിക്കേണ്ടത് 
അതാ പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈലായ ഇബിനു തൈമീൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ കോലത്തിൽ ജിന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മഹാന്മാരുടെ കോലത്തിൽ ജിന്നുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ ജിന്നുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാത്റൂം അതുകൊണ്ട് ആ ബിസ്മില്ലായി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത് പെൺപിശാജിന്റെയും ആൺപിശാജിന്റെയും ശരീരത്തോട്ട് കാവലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് ഷെയ്ഖിന്റെ കോലത്തിൽ ഒരാള് ലിംഗം നീട്ടി അടിച്ചതാണ് അത് ഇവറായി ഇമാജി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഷെയ്ഖാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താനാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഇത്യാദിപ്പടയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സുബാനല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അടിയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ പിന്നെ ഇയാള് പറയണ കേട്ടോളൂ ഇയാള് പറയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെ കോലത്തിൽ വരും എന്നാ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലിയുടെ കോലത്തിൽ വരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പ്രായം ചെന്ന കേരളത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ അനുഷേധ്യനായ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ഇവർ കാന്തവരും മുസ്ലിമുകളുടെ ഒക്കെ വാദപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ പണ്ഡിതിനെ കുറിച്ച് പോലെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലിയുടെ കോലത്തിൽ വരുന്നു സത്യത്തിൽ ആരുടെ കോലത്തിലാ ചെയ്താൻ പറയുക ആരുടെ കോലത്തിൽ അയാൾ തന്നെ പറയും രണ്ട് എവിടെയാ പോകണമെന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെക്കിയാട് ചെക്കിയാട്ടാരി ചെക്കിയാട്ടാണ് പിന്നെ തൈക്കണ്ടു സാവും പോയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് പോയത് അവർ കാണുന്ന് അവര് വടകരണ്ട ഒരു തെരീക്കത്ത് കള്ളത്തെരീക്കത്തി ഒരു തങ്ങളെ അക്കള്ളത്തെരീക്കത്തി പോയി കുടുങ്ങിയതാ ഞാൻ അവിടെ പോയി വിശദീകരിച്ചു സൂറത്തിൽ ചിന്ന ഓതിയിട്ട് ചിന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും വിളിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഓതി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വീട്ടിലിരുന്ന് കേട്ടു പ്രസംഗം കേട്ടു മുഴുവൻ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിന്ന അങ്ങനെ ഒക്കെ കളിക്കു പേരോടിന്റെ കോലത്തിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ തൈക്കണ്ടു സാഹിന്റെ കോലത്തിലും വരും അതിന് ഞാൻ തെളിവുകളും ഉദ്ധരിച്ചു പിന്നെ ബാസിന്റെ കോലത്തിൽ വന്നൊക്കെ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോ ആ വീട്ടുകാര് പാനൂര് പോയി തങ്ങളെ തോബ ചെയ്ത് തെരീക്കത്ത് ഒഴിവാക്കി എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ചെക്കിയാട് മുണ്ടോളിപ്പള്ളിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരും അദ്ദേഹവും കുറ്റിയാടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഖ കൊടുത്ത പുസ്തകം എനിക്ക് തന്ന് ഞാൻ ഇനി പരിപാടിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞ് കള്ളത്തിരിക്കുന്നു രാജി വെച്ച് ഇനി ചെക്കിയാട് നടന്നതാ അപ്പോ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ചിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കള്ളത്തൈക്കത്താരോട് ശേഖ വലിയ കലാമത്താന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കണ്ട ചിന്ന് വെച്ചിക്കാണ് അപ്പോ ആരുടെ കോലത്തിലെ ശേത്താൻ വന്നത് ആ ആ പേരോട് പേരോടിന്റെ കോലത്തിൽ വന്ന് തൈക്കണ്ടി ഉസ്താന്റെ കോലത്തിലും വന്ന് വല്യ ഉസ്താക്കന്മാരുടെ കോലത്തിലൊക്കെ ശേത്താൻ വരില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല നമ്മൾ ഈ വിഷയം ജിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറയേണ്ടി വന്ന് എന്താ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായി മടവൂരികൾ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് ആണ് ഫംഗസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ചീരാപ്പാണ് ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഷെയ്താന ഷെയ്താൻ ജിന്ന് എന്നുള്ള ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെയും ഹദീസിലെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും കൊതുകും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖുർആാനും സുന്നത്തിലും വന്ന ജിന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നാ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ജിന്നെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാ അറിയോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് എന്തിനാ ജിന്നെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് കേട്ടോ ജിന്നുകൾ പല കോലത്തിലും വരും ആ ജിന്നിന്റെ വരവ് കണ്ടു നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകണ്ട ചിലപ്പോ പേരോടിന്റെ കോലത്തിൽ വരും ചിലപ്പോ തൈക്കണ്ടി സ്ഥാപിന്റെ കോലത്തിൽ വരും ജിന്ന് പല രൂപത്തിലും വരും ആ ജിന്ന് വരുന്ന കോലം കണ്ടിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരും മുത്തലിനീകളും നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകേണ്ട നീ ജിന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരും മുത്തലിനീകളും നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകേണ്ട നീ ജിന്നാണ് ജിന്നാണ് ഏയ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മുസിരാര അടുക്കളയില് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ജിന്നാണ് ആ ജിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള ഒലക്കെ കടയിലുണ്ട് ആ അപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് പെണ്ണുകടക്ക് പോകാൻ അതിന് ജിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനല്ല ജിന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യം ഇനി ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കണ്ട് മന്ത്രം മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് നിശാല സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം അവസാനമായി അവസാനമായി ഈ കൗമിനെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുക മാത്രല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പ്രസംഗിച്ചടക്കണം ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന
നിങ്ങൾ തെക്ക് പേര് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലിശക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തില്ല ഉളുപ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉളുപ്പ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഉളുപ്പ് 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 എന്നത് ഉളുപ്പ് എന്നുള്ളത് അയാൾ അയാൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാക്യം പിൻവലിക്കാണ് കാരണം അവർ നല്ലവരാ അവർ സമസ്തന്റെ ആളുകളാണ് അവർ മുഖത്തെങ്ങൾ സ്വാധീനങ്ങളാണ് അത് നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയാൾക്കോ അയാൾ അനുയായികൾക്കോ ഉളുപ്പ് ഉളുപ്പ് എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിശക്കെതിരെ എങ്ങനെ അവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും ഇയാൾ പറഞ്ഞതാ രണ്ട് കോടി ഞാൻ പലിശ കൊടുത്തു ബാക്കി പലിശ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നോ അയാളെ അയാളും അയാളെ പേറിയവനും മാറും അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയും അത് മനസ്സിലാക്കണം അയാൾക്ക് അയാളുടെ സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്താ അള്ളാഹിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തിനാ ആലിമ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അമ്പിയാ ഈ ലോകത്ത് വന്നത് അമ്പിയാവ് വന്നത് വെറുതെ വേറെ പറയാനല്ല എന്താ അമ്പിയാവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നേരെ മതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരി ഇരുന്നിരുന്നു അവർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോട്ടമലി സ്ഥാല പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിരോധമല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അബുബക്കർ എന്ന് പറയരുത് അതൊരു വർധാന അത് ആൺ കുട്ടികളെ വാക്ക ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഇന്ന് അവർ അവിടെ ഉള്ളത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കണം അവരുമായി നമുക്കൊരു കൂട്ടുബന്ധവും വേണ്ട അവര് ഒളുപ്പില്ലാത്ത കൗമാർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനം സുനദ്യമായത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് വേറൊരു കൗമാർത്താണ് ദീന ലൈംഗിക ശുദ്ധി സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ശുദ്ധിയും സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തൊരു കൗമിന് എന്ത് ദീനാണ് ഞാൻ പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം അപ്പൊ കൂടുതൽ പറയില്ല പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതായിരുന്നാലും കൃത്യമായി ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തീരുമാനിക്കാം ആക്ഷേപങ്ങളും എതിർ എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ടാകും ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെ കുഫ്രിയത്ത് മൊട്ടയടിക്കൽ കുഫ്രിയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ മൊട്ടയടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതേ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ദീതികളിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ഹവാർജികൾ അടയാളമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സി മാഹുമുത്ത് തഹ്രീഖ് അവരുടെ അടയാളം തന്നെ മൊട്ടയടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ വാചകം പത്തുൽപാരിയിലില്ലേ സി മാഹുമുത്ത് തഹ്രീഖ് അവരുടെ അടയാളം തന്നെ മൊട്ടയടിയാണ് എന്ന് ഹവാർജികളെ കുറിച്ച് വരാനുള്ള പിഴച്ച കക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു ധരിച്ചു അപ്പോ പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം എന്റെ അടുത്ത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി മൊട്ടയടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ 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 അതുവരെ ഇവിടെ ക്ലിപ്പിട്ടില്ലേ ഹജ്ജിന് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച സമയത്ത് മൊട്ടയടിക്കണം അവിടെ മുടി നീക്കണം അവിടെ മൊട്ടയടിക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് മൊട്ടയടിക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ മൊട്ടയടിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി നടന്ന് മൊട്ടയടിക്കരുത് മൊട്ട അടയാളമായി കൊണ്ട് നടക്കരുത് ആ രൂപത്തിൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലും ഇവിടെ ക്ലിപ്പിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് എന്നാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ക്ഷമിക്കണം വേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ പിന്നീട് ഒരിക്കലാകാം ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇനി ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പണി ഇവിടെ ചെയ്യാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനിടയിൽ ഈ ജാതി മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ഈ ചപ്ലാച്ചിത്തരത്തിന് മറുപടി പറയാൻ നടക്കുന്ന വലിയ വേദനയുണ്ട് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സമൂഹത്തെ അകറ്റുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തയ്യാറാകണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സർവമാന വിധേയത്തുകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ എല്ലാവിധ ശിർക്ക് ഖുറാഫാത്തുകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനുള്ള ആർജവം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ റബന ആത്തിനാഫിദ്ദു